Vous allez faire toute la tournée avec nous. Hein. On est à Strasbourg demain. Eh ben, faites comme chez vous, je vous en prie. Assis. Vous, vous, comme vous voulez, Eric. Vous faire comme vous voulez. Parce que c'est beau de salle pleine. Merci vraiment infiniment d'être venu. Parce que nous, c'est la première fois qu'on présente le film en public et avoir une salle pleine comme ça, en plus en Bretagne, on a tourné, c'est le bonheur. Donc merci à, à tout le monde, merci au, au Bagan, merci à l'accueil qu'on a, est, on est trop heureux d'être là. Alors on a la chance de vous avoir, d'avoir une partie de l'équipe avec nous ce soir et vous allez pouvoir leur poser des questions. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur le film à poser. Je vous en prie. Je peux signaler la présence de mon chauffeur dans le film qui est là au premier rang. Ah oui, bien sûr. C'est bon, c'est bon. C'est bon, vous Bravo. Et de la région. Bonjour, bonjour. Moi j'ai ma crêpière qui doit être dans. Ah On arrive avec un micro. Alors levez bien la main si vous voulez poser une petite question. On a Christophe qui se déplace. Ils sont très fatigués apparemment. C'est la jeunesse. Non mais on est comme ça. C'est ça non Voilà, allez-y, monsieur. Merci. Je voulais poser une petite question à Guillaume. Est-ce qu'il a... Oui, lors du tournage, tu m'avais dit que tu n'étais pas breton. J'ai compris pourquoi. Et je voulais te demander si tu avais eu l'occasion de redanser la gabotine. Eh bien, figurez-vous que je me suis blessé sur ce film. Je peux l'avouer, c'est un scoop ce soir. Je ne l'ai jamais dit, Eric. Mais dans ce, ce, ce plancher était très mal fait, donc je me suis tordu le pied. Je suis encore souffrant aujourd'hui. Mais c'est pour le... J'ai donné mon corps à ce film. <rire> C'est ça d'être comédien. C'est de l'investissement d'être comédien. Alors on a une question en bas. Euh, Est-ce que je peux vous venir euh, Est-ce que je peux venir vous offrir un truc Oh non. Ah oui. <rire> ah, si c'est un cadeau, oui. Ah si c'est un cadeau, oui. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Un un <rire> Alors c'est pour qui déjà le cadeau ah, des petites enveloppes personnalisées. C'est du cash Alors, c'est de l'argent. C'est sympa, merci. Voilà. Merci. Oh, il y a... Je sais pas si... Est-ce qu'on peut dire ce que c'est Ah oui, alors, on va quand même... Ouais, on peut dire. Ce sont des photos du tournage, donc euh, le jour du Fest Nose. Voilà. Et euh, je suis obligé de... Le Fesnos pour moi est un souvenir difficile, puisque Jérôme Commandeur, qui hélas n'était pas là parce qu'il était en tournage, ce jour-là, enfin quelques jours avant, m'a transmis une gastro. C'est classe, non Et je vous conseille de ne jamais faire de film quand vous avez une gastro. Voilà, C'était très compliqué. Et euh, on a été... Vous savez, un film, en fait, ce que vous voyez à l'image, il y a l'ambiance globale qui concourt énormément. Et là, en Bretagne... Moi, je connais bien la Bretagne, je me suis marié en Bretagne, mon fils s'appelle Corentin, donc j'ai un vrai attachement. Et euh, ce qu'il faut, c'est que pour qu'un film soit réussi, c'est que toutes les équipes, mais pas seulement les comédiens, que tout le monde travaille dans le même sens, et euh, avec sérieux, mais en même temps dans la bonne humeur. Et là, tout, nous, on avait euh, tout, tout l'aspect technique, il y avait énormément de, de, de gens du coin, de Bretons, et ça a été vraiment un tournage mais de bonheur intégral, dans vraiment la bonne humeur... Euh, euh, le sérieux et la bonne humeur, euh, on a fait la fête, c'était vraiment un, un, moment, euh, un, mo un moment super. Et je voudrais juste rétablir quelque chose, parce que quand euh, certains ont peut-être vu la bande-annonce, il y avait des commentaires, toujours les, 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 gens, les gentils anonymes qui disaient « on va se moquer de la Bretagne », ce genre de choses, et vous voyez bien que c'est exactement le contraire, et notamment la météo bretonne correspond exactement à ce qu'est la vie, à savoir des moments qui sont un peu plus sombres, on le voit dans le film, puis aussi des moments de, de, de gaieté euh, fantastique. Et pour un réalisateur, tourner en Bretagne, il y a, en dehors de ces paysages qui sont mais dingues, et en plus vous avez une chance folle d'avoir un, un littoral qui n'est pas construit. Euh, quand on, moi je, je passe une partie de ma vie, c'est un peu différent, mais à Marseille, et c'est vrai que vous, vous n'avez pas ces, ce bord de mer où il n'y a pratiquement aucune maison en dehors des Calanques. Et cette côte déchirée a quelque chose de magique, et puis également la beauté des, euh, du granit. C'est-à-dire que 
il y, y a un truc, c'est qu'on oublie toujours la beauté de l'endroit dans lequel on vit. Moi, je sais que le fait, par exemple, de passer du temps à Marseille, quand je reviens à Paris, je redécouvre Paris. Et quand je vais dans, dans une région comme ici, d'un seul coup, on s'émerveille de, de choses et on oublie souvent la, de regarder que, le cadre dans lequel on vit. Et je peux vous dire que vous avez une chance mais extraordinaire de vivre ici, avec en plus des, des traditions, des traditions qui sont ouvertes sur les autres, des traditions d'accueil, et je trouve que le fesnose, par exemple, représente exactement cette espèce de, de, de partage et de communion qu'on peut avoir, quelles que soient nos origines, même si on est portugais. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous laisse Alors là, il y a eu un autre, il y a, moi j'ai été blessé pendant le film, mais lui aussi il a été blessé pendant le film, regarde-le. Et là, il est en place. C'est bien, mais. Qu'est-ce qui t'est arrivé Viens voir. Il a marqué ce vin. Prenez. <rire> je me suis pris une caméra. Dans la tête. On m'a dit de pas regarder la caméra. Je me suis pas regardé. C'est la star du film. Ça va mieux Oui, ça va mieux. T'aimes toujours le cinéma Oui. Tu regrettes d'avoir fait le film Merci beaucoup, hein. bravo, on peut l'applaudir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Je vous laisse vous gagner votre place. Merci. Il y a 20 ans, ans j'étais pas née. Tu n'étais pas née Tu n'étais pas née. Ce que vous racontez, n'importe quoi, ne le croyez et, et, pas. Et, et, je vais, et je vais vous, prou vous le prouver. Est-ce que je pourrais vous, 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 je pourrais vous montrer vous descendre, quelque chose Oui, je vais descendre. Des ah, photos qui trop peur. De vous, il y a 20 ans, c'est très gênant. Oh là là, non, non, non. Sortir des dégueu. On regarde. Ah non, non, ne regardez pas. Ah, Sortez marrant. cette personne de cette salle. <rire> Merci, ouais. Maxime. Alors, ouh. C'est quoi Ah, euh, écoute, regarde. Ah, oh là là. Mon, mon premier book. Mon premier book comédienne. Waouh. J'avais Caroline avec un Y. J'avais tout tenté. <rire> Ah, c'est dommage que vous puissiez pas voir ça. Caroline en brune. Hein Et voilà. Vous avez... Alors, ce sera des, les, les, les premiers rangs qui vont pouvoir encore plus en profiter. Voilà. Caroline en il y a 20 ans. Elle n'a pas bougé. Un petit peu quand même. Bah, c'est comme Guillaume. T'es mieux. J'ai entendu, entendu que tu as dit on avait fait ça dans un appartement. Tu l'as dit. Hein, <rire> C'était il y a 20 ans. Voilà. C'était les débuts il y a 20 ans, Caroline. Voilà, je vais aller vite de l'autre côté. N'hésitez pas, il hein, y a une question là-haut, allez-y, parlez fort. Je finis rapport, mon tour. Par rapport à Caroline, est-ce que son famille a un lien avec Jean-Luc Anglade Alors, Jean-Hugues. Jean-Hugues, oui. oui. <rire> euh, non, point du tout. Ah, d'accord. Euh, le tournage, à proprement parler, c'est deux mois. Mais il y a beaucoup de préparation, donc en fait, euh, on passe... Euh, on passe euh, <rire> c'est que les photos sont énormes. Euh, on, passe, euh, on a passé quatre mois en Bretagne. Et notamment, on a passé euh, le, ce qu'on appelle le repérage pour trouver les endroits où on va tourner. Euh, C'était en février, et là, pour le coup, euh, il ne faisait pas très bon, on va dire. Il y a un moment où il y avait le Covid, où tout était fermé. On se retrouvait à essayer de, de manger des morceaux de Quinaman à 15h, sous la pluie, dans les bagnoles. C'était un peu, un peu rock'n'roll. Mais on a fait 4 mois, oui, 4 mois, et c'était... ça passe vite. en Bretagne. Alors, euh, ça, ça c'est la chance quand je fais mes films. Je peux choisir l'endroit, euh, donc j'avais choisi les Cévennes pour, euh, pour, pour le barbecue, parce que j'ai passé une partie de mon enfance. Déluré. Et timide à la fois. Adore la vie, les photos, le cinéma, le rap, et par-dessus tout, être sur les planches. Passionné par la comédie depuis toujours, très photogénique. C'est pas beau, Lambert, c'est pas beau. Elle adore les voyages et rencontrer des gens de toutes les cultures. Et surtout, t'as rajouté à la main un truc très émouvant, t'as fait un court-métrage d'Andras Solimov qui s'appelle « C'est pas mon jour ». Mais c'est ton jour, ma chérie, on t'adore. Oh, Alors, est-ce que tout le monde est prêt dans la salle Oh, ben bah, j'entends rien, alors vous dormez ou quoi Ah, ben bah, voilà Alors, on sait faire la fête en Bretagne
Italia. Ciao a tutti, 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 ciao